Sentindo gosto pela leitura e escrita ao seu trabalho em sala de aula, a estudante de letras e professora Fabiana Araújo teve uma ideia super bacana que contagiou seus alunos. Confira na reportagem de Thaís Carvalho. Se descobrir profissionalmente não é uma tarefa fácil. Antes de pensar no retorno financeiro, é preciso levar em consideração a própria vocação. Foi isso que Fabiana de Araújo fez quando decidiu ser professora. Ainda cursando letras na Universidade Estadual da Paraíba, já começou a dar aulas de português para o Ensino Fundamental 2, 6 e 7 ano. E já no início de sua carreira, sente na pele as dificuldades da maioria dos professores a falta de recursos para o investimento em livros complementares. Foi aí que Fabiana teve uma grande ideia. Quando eu comecei a ensinar, eu não queria ficar é, restrita apenas aos textos do livro didático. Então, eu comecei a procurar algumas coisas fora. Só que, dificuldades assim, até financeiras, eu não podia comprar, não posso, no momento, comprar livros. Então, eu comecei a pesquisar um pouco até na internet, que já disponibiliza vários livros. Só que, é, na internet, assim, leva muito tempo, porque você tem que estar cascaveando mesmo, então demora um pouco. Então, o que foi que eu pensei? Vou tentar escrever uma história para eles. Por quê? Além do fato da demora né, de é, não conseguir na internet, tinha o fato de que eu não conseguia encontrar textos que realmente fossem condizentes com o quê? Com a realidade dos alunos e com o assunto que eu estava aplicando, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o importante é trabalhar a gramática de uma forma mais contextualizada, através de textos. Então, daí eu comecei a escrever e acredito que o resultado tenha sido positivo. Você lembra qual foi a sua primeira história? Foi uma que ela trouxe falando sobre João e a lei. Foi uma crônica que, se, que tem o título de João e a lei, que fala de um homem que reclamava sempre da mulher, da esposa, e aí eu criei, um, é, na história, é criada uma lei para que todas as vezes que esse marido ou todos os outros maridos reclamem das esposas, seja pago uma multa. E essa multa vai ser revertida em quê? Em festas de arrombo para as esposas. E aí foi legal, porque quando eu levei para os alunos, eu perguntei se eles tinham um pai, um avô ou um irmão que reclamassem assim, da comida que está fria ou porque a mulher passa muito tempo na rua. E todos disseram que conhecem pelo menos um homem, um João, assim. Eu amo, tu amas, ele não ama, rato janjão, bule de ouro, estes são alguns textos produzidos pela professora Fabiana inspirada em seus alunos ou com temáticas trabalhadas em sala de aula. A gente tem visto que existe uma diferença entre o mais e o mas, certo? Esse mais aqui tem ideia de quê? De adição. De adição. Ou seja, João mais Maria é igual a um casal apaixonado. Mas existe um problema. Qual é o problema? É. Ela ela Mas visitando a sétima série, a preferência por um texto é unânime. Uma salada de aula. 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 Uma Levando para a sala de aula suas produções e incentivando a escrita de seus alunos, em pouco tempo pequenos textos já começaram a surgir, como o da pequena Amanda. Quando a professora começou a trazer textos, achei muito interessante, aí comecei a fazer esses daqui que eu fiz. Mais que tudo, você é uma flor, muito mais que isso, você é um amor. Você é uma estrela que brilha lá no céu, chamativa como a luz e doce como o mel. E quando passa na rua, deixa os meninos girando como se estivessem em um roda-roda de um carrossel. Quem gosta do texto da professora Fabiana? Eu gosto porque ela vê a realidade e retrata nos textos. Gosto, as senhoras são bem legais, fala de, das coisas da realidade. Mesmo sendo uma ideia para o futuro, a pedido de seus alunos, a professora pensa em juntar seus textos e publicá-los em um livro. Eu tenho até um projeto de reunir essas histórias e colocá-las em um livro para quê? Para professores que passam pelas dificuldades que eu passei, como, por exemplo, até é, poder aquisitivo de não poder comprar, é, fazer um livro baratinho que eles possam aproveitar as minhas histórias, mas com certeza é algo mais 
futuro, assim, porque realmente a gente sabe o quanto é difícil produzir um livro e um bom livro, né? Então tem que ter toda uma revisão, todo um, um trabalho mais é, bem feito para isso. Depois desse dia, Bel, como era chamada por todos, aprendeu a lição e passou a se preocupar mais com a sua própria vida. Um aluno até me perguntou, professora, de onde vem tanta inspiração? E eu falei, são vocês. Eles, né, que são a minha inspiração, porque provavelmente se eu não tivesse começado a dar aula, eu ainda não teria escrito nenhum texto.